ఇంకేంటి మామా ఈ రోజు మన శివ గారు ఈ రోజు శివ ప్రియాన్ సినిమాకి రమ్మన్నప్పుడే వర్కౌట్ అయిపోయిందిరా ఏం జరిగిందిరా థ్యాంక్ యూ మా సినిమాకి తీసుకొచ్చినందుకు శివ తను అజయ్ అజయ్ తను శివ నా ఫ్రెండ్ హే నువ్వు వెళ్ళి కూర్చో నేను వస్తాను కూర్చో కూర్చో ఎలా ఉన్నాడు బాగున్నాడు నేనంటే పిచ్చి నన్ను చూడడానికి హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చాడు యాక్చువల్గా మేమిద్దరం లవ్ చేసుకుంటున్నాం నీకు విషయం తెలుసా తనకి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ శాలరీ పర్ మంత్ కోట్ల ఆస్తి లైఫ్ లాంగ్ హ్యాపీగా ఉండొచ్చు తన్ని చూసి వారం రోజులైంది అందుకే రమ్మన్నాను సరే తను వెయిట్ చేస్తుంటాడు నేను వెళ్తాను థ్యాంక్ యూ శివ సో క్యూట్ బాయ్ ఆల్రెడీ ఒకరిని ప్రేమించిందా అవునరా అయినా ఈ కాలంలో ఈడొచ్చిన అమ్మాయిలు కాళీకి ఎక్కడున్నారా మామ ఈ విషయం మనం ముందు తెలుసుకొని ఉండాలరా సరే వదిలేయండి రా ఆ అమ్మాయి లవ్ అయినా సక్సెస్ అయింది కదా నీకేం బాధ లేదారా రే దేవుడు ప్రతి మొగాడి కోసం ఒక అమ్మాయిని పుట్టిస్తాడని మా నాన్న ఎప్పుడో చెప్పాడురా సో నాకు లైఫ్ పార్ట్నర్ అయ్యే దృష్టి అమ్మాయికి లేదు మామ ఏ అమ్మాయినా మనల్ని ఎందుకు ప్రేమించాలరా కనీసం మన దగ్గర డిగ్రీ కూడా లేదు అరే అదే మామ సారీ మామ నేను బాధ పెట్టాలని కాదురా ఫ్లోలో అన్నాను మామ ఫ్లోలో చెప్పేటారా నిజాలు ఆలోచించే చెప్పేటి అన్ని అబద్ధాలు రా సో ఇవన్నీ వద్దు మామ ఈ అమ్మాయిలు ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేసి ఫస్ట్ నేను డిగ్రీ పూర్తి చేయాలరా శివ ఇప్పుడు నువ్వు సూపర్ రా అవును రా రే రండి రాదాం పదరా చూడరా వాడి జీవితం బాగుండాలనే కదరా ఆ రోజు అలా చేశాను ఈ రోజు వాడి కాలేజీ సీటు కూడా తీసుకొచ్చాను రా ఎప్పుడు మీరు అనుకునే జరగాలి ఎప్పుడైతే శివ కెమిస్ట్రీ పాస్ అవుతాడో అప్పుడే మేము ఇద్దరం కాలేజీకి వెళ్తాం మాట్లాడాలి కనీసం ఎవరిని ఇష్టపడలేదా 
ఇష్టపడ్డమా ఇష్టపడితే ఇక అంతే మీ కులమూలనేనా లేక వేరే కులమూలను కూడా ఇష్టపడ్డారా వేరే కులం వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళల్లో ఎవరైనా పెళ్లి చేసుకోవాలని ఆశ కలిగిందా మీకు అంటే వాళ్ళలో ఒకరిని పెళ్లి కూడా చేసుకోవాలనిపించింది అయ్యా అయ్యా ఇది చాలా ప్రమాదకరమైన ప్రదేశం అయ్యా ఏంటి ఏమిత్రా అయ్యో తొందరగా రండి అదండి ఎవరు వాళ్ళు అయ్యా ఈ ప్రాంతంలో మావోయిస్టులు అందరూ కలిసి ఒకరిని కాపలా పెట్టారయ్యా వాళ్ళు తప్ప ఎవరు కనిపించినా కాల్చి చంపేస్తారయ్యా అవునా ఇదెంత తెలిసి మీరు మాత్రం ఎందుకు వచ్చారు ఈ విషయం మీకు తెలియకుంటే తీసుకెళ్దాం అనుకున్నాం అయ్యా అయ్యగారు పడిపోయినందువల్ల అలా జరిగిపోయింది అయ్యా అయ్యో క్షమించండి ఇంకా నా వల్ల కాదయ్యా నేను ఇక్కడే చచ్చిపోతాను ఇక్కడే ఉండండి నేను ఒక్క నిమిషంలో వాడిని వస్తున్నాడు వచ్చేస్తాడు ఇతన్ని తీసుకొని మీరు పై మా సంగతి వెళ్ళండి అయ్యా మీరు వెళ్ళండి మన కోసం వచ్చి ఇలా అయిపోయారు పద బయట వాళ్ళని తీసుకొచ్చి మన స్టూడెంట్స్ కొట్టిస్తావా ఆ అమ్మాయిని టార్చర్ పెడుతున్నాడు అని బాగా ఏడ్చిందేనా పైగా ఇతనికి మీరే సపోర్ట్ ఏంటి అమ్మాయా అవునేంట్రా అమ్మాయిల మ్యాటర్ లేక ఎంటర్ కానని నా దగ్గర వేరేలా చెప్పాడు అద్దవా సరే ఇకపై అవుటర్స్ కాలేజ్ లేక ఎంటర్ కావద్దు జాగ్రత్త ఆ అమ్మాయిని నేను సిన్సియర్ గా లవ్ చేస్తున్నారా రే అబ్బాయిలు సిన్సియర్ గా ప్రేమిస్తే అమ్మాయిలు సీరియస్ గా రిజెక్ట్ చేస్తారు అందుకే నేను అమ్మాయిల మ్యాటర్ లేక ఎంటర్ గాను ఏయ్ వెళ్ళండి మే కమిన్ సార్ ఎస్ కమిన్ శివ ఎందుకు లేటు బైక్ పంచర్ అయింది సార్ క్లాస్ సగం అయిపోయింది ఇప్పుడు దాకా తిరిగి వస్తే ఎలా సరే వెళ్ళు అదేదో మొబైల్లో యాప్ చెప్తే మేమే చూసుకుంటాం కదా ఏయ్ మీరు మొబైల్లో ఏ యాప్ చూస్తారో నాకు తెలుసు ముందు క్లాస్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయి అందరూ నోట్ చేసుకోండి ఈరోజు మన క్లాసులో ఒక కొత్త అమ్మాయి జాయిన్ అవుతుంది ఎలా ఉంటుంది సార్ అమ్మాయి ఎలా ఉంటుందిరా అదే సార్ అమ్మాయి ఎలా ఉంటుందని అడిగా ఏయ్ నువ్వు ఏ సెన్స్ తో ఆడుతున్నావు నాకు బాగా తెలుసు ఆ అమ్మాయి బ్యాక్గ్రౌండ్ చాలా పెద్దది తర్వాత నీ ఇష్టం ఏ అబ్బాయిలు అందరూ జాగ్రత్తగా ఉన్నాడరా మామా బ్యాక్గ్రౌండ్ పెద్దదంటారా బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే అది కాదురా 
వాళ్ళ నాన్న బ్యాక్గ్రౌండ్ పెద్దదని రే 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 ఆగండి రా ఆగండి రే ఆగండి రా ఆగండి 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 ఆగు 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 ఒక్కొక్కరు పేర్లు చెప్పండి రాసుకోరా అరే కుస్మాకర్ అనే పేరుతో మన క్లాస్లో ఎవరు లేరు కదరా హలో బీకామ్ ఫైనల్ ఇయర్ క్లాస్ ఎక్కడా ఎక్కడా ఓకే థ్యాంక్స్